plan. Więc jak mówię, nic żeśmy nie planowali. Z tą jedną właśnie z różnicą w stoczni. Odbyło się, pamiętam, na kanale do robotnika w lipcu, kiedy Bogdan mówi, ruszać tą stocznię. Mówimy chyba nie. Trzeba, że każdy kolejny etap potrzebuje prowadzącego tego. Poczekać trzeba jeszcze trochę, bo trzeba będzie znowu wysunąć do przodu dalej idące żądania. I to wtedy ruszy stocznia. A w tym czasie wyrzucono Anię Walentynowicz, odbywały się z nią te wszystkie draki, nie wpuszczano jej do pracy, mimo decyzji komisji arbitrażowej, wywlekano ją. I wreszcie oni się zdecydowali zastrajkować. I o tym, że się zdecydowali, nas zawiadomili. Przygotowali ulotki. Ci dwaj chłopcy z K2, z K3 weszli z tym transparentem, zawołali na K3, strajkujemy, ludzie przerwali pracę, weszli z transparentem, strajk i ruszyło to pod załogę, pod dyrekcję. Zadzwonił na do mnie, naprzód gwiazda powiedział, strajkują, po chwili Ala Pińkowska, która w Ośrodku Zdrowia pracowała w Stoczniowym, w tym przechodni stru, na wprost tego i mówi, widzę, przemawia pani Ania, śpiewają, Teraz śpiewają, jeszcze Polska śpiewają. I chwilę potem, ja, myśmy podali wszystkim agencjom i zaraz dzwoni Reuter, teraz właśnie Reuter i mówi, nam nas, nasz człowiek z Interpresu, taki zaprzyjaźniony z nami, bardzo porządny, mówi, że tam nie ma żadnego strajku. Ja wiem, dobra, proszę pana, to pan musi sobie wybrać, komu pan chce wierzyć, nam czy Interpresowi. Gdyby nie to, że ta Ala tak przez okno widziała, to kto wie, czy by mnie uwierzył w tą historię. I potem przychodzą nieustannie komunikaty. Alka dzwoni, widzi to wszystko świetnie. 